De pronto se lanzó Llanes como una fiera. Contra el Dandy justamente. Hay una vieja rencilla desde antes de que Llanes se fuera al Japón. Y aquí se forma una cámara húngara sensacional. Porque es golpeado, señor Maroñas. Así es. Mal está empezando esta lucha, amigos aficionados. Vamos a ver qué es lo que hacen los técnicos. Por lo pronto el gusano Llanes ya le cayó al Dandy. Está abajo del cuadrilátero y ahí rápidamente va el vampiro a auxiliarlo, Miguel Linares. Miguel. Hay un viejo feudo, justamente, entre Javier Llanes, el gusano. ¿Por qué gusano? Preguntarán ustedes, porque en Japón son ranas, caerus, lobo okami, rayo hikari, otosei foca. Y él tuvo el título de gusano y viene desencadenado Miguelito Linares. Amigos de Televisa, para llevarles esta batalla en relevos australianos a dos de tres y sin límite de tiempo. Una rivalidad candente. Prácticamente sorprendió en uno de los pasillos el gusano Yares Aldandi. No lo dejó ni llegar al cuadrilátero y ver ustedes los capitanes en esta batalla precisamente el Dandy y Javier el Gusano Yares. Aquí está Black Magic frente al vampiro canadiense. Bueno pues el Dandy, el vampiro canadiense y brazo de plata para Yanes, Black Magic y Mano Negra. Una rivalidad tremenda. Entre el Dandy y Yares, que son los capitales. Aquí están precisamente. Y ya Yanes está llevando al Dandy a las espaldas claras. Antes de la tercera palmada alcanza a zafarse Roberto Gutiérrez Frías. Dos segundos. Contó ahí el referee. Antes de la tercera alcanzó a levantar ahí el hombro el Dandy. Mete rodillazo ahora. Maro Negras hace cargo del brazo de plata y Black Magic del vampiro canadiense. Vaya arranque de batalla, doctor Alfonso Morales. Mi querido Miguel Linares, es verdaderamente impresionante cuando tenemos aquí a este que es Mano Negra. Un luchador que en 1993 polarizó la tensión. Por ahí aparece esta que es el rudo de la elegancia, Javier el Gusano Llanes. El hombre que así golpea super, super, super Perky. Este Llanes está que no cree nadie. Y al paso que vamos Miguel Linares, Marqués de Querétaro y Andrés Maroñas. Este Javier Gusano Llanes va a retirar a este que es Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Aquí tenemos a este que es Pepe. Pepe Alvarado Nieves, al cual le enviamos un saludo lleno de fraternidad y de afecto y de solidaridad a todo en nombre de todos los que trabajamos por el fallecimiento de su señora madre, mi querido Marqués. Sí, sentimos mucha admiración por este luchador tan profesional que está cumpliendo los contratos. Y estamos sorprendidos de Yanes, son los golpes de Manaita que trajo directamente del Japón el toque de espaldas. Y bueno... El tercer segundo lo contó, pero había levantado el hombro. Y aquí está la contestación. Ya aprendió también el Dandy los golpes de Manaita. Y contesta al gusano Llanes con la misma moneda. Y por poco le cuentan los tres segundos, señor Linares. Bueno, pues ahí está el pique del Dandy. Una pasada en todo lo alto, la vuelta de Campara. El codazo ahora por parte del gusano Llanes que se lo vuelve a llevar. Ahí a las espaldas claras. La segunda palmada y antes de la tercera. Se quita bien ahí el Dandy. Bueno, tremendo, el inglés Black Magic. Protestando y ver ustedes cómo proyectó ahí Yares a Roberto Gutiérrez Frías. Nuevamente las espaldas claras antes de la tercera. Y bueno, pues está perfilando bien en este 1994 Javier el Gusaro Yares como un rodazo, doctor Alfonso Morales. Así es mi querido Miguel Linares, como fuera, su tío el enorme chacal de los altos, Glory Guerrero Quesada, pero vea nada más como plancha al de Guadalajara, Jalisco, pero qué manera de llevárselo al toque de espalda con una maniobra sensacional. Estamos viendo auténtica pureza luchística, Miguel. Bueno, pues aquí está la media cerrajera, atención con esto, la media cerrajera. La creación de Mario Llanes y que inmortalizó su padre, don Enrique Llanes. Vemos ahí la media cerrajera, perfectamente aplicada por el gusaro Llanes. El capitán de los técnicos es el Dandy, así que aquí culmina ya la primera caída, doctor. 
es extraordinario lo que Televisa les está llevando. Vamos a ir a la repetición insigne Marqués de Querétaro, Pedro el Mago se tiene. Esto es destapar el frasco de la esencia, media cerrajera Marqués. Así es, esto vale el boleto. Cada luchador tenía su sello y su padre lo tuvo. Al igual que su tío, porque la familia Llanes es de grandes luchadores, señor Linares. Por Televisa, claro, la mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues aquí viene ya el llamado mago para lo que será la segunda caída. Y sigue el tremendo duelo entre Enrique Llanes y el Dandy en esta segunda caída. El Dandy, el vampiro y el brazo de plata contra Javier Llanes, el gusano que regresa de Japón. Hecho un tremendo luchador y completamente diferente. Y mano negra, señor Linares. Aquí están los hombres del Gran Pique y otros que también mantienen una rivalidad tremenda. El inglés Black Magic y este que es el vampiro canadiense. Y ahí está Baro Negra que no ha soltado durante toda la batalla al Gran Porky. Al brazo de plata, ahí está en problemas el vampiro canadiense. De manera de levantarlo ahí del cabello. Y Janes observando ahí a su víctima un codazo. ...para llevarse ahí a Roberto Gutiérrez Frías... ...de un solo lado la batalla hasta el momento, doctor. Así es cuando estamos en lo que es el arranque de la segunda... ...segunda caída, ¡vamos! ¡Vamos con este británico Norman Bailey! Este que es el caballero de la rudeza... ...hoy haciendo pareja con el rudo más elegante... ...que por cierto, ya está sangrando... ...Roberto Gutiérrez Frías, el da... Valle Estrellón. Hoy este Javier Llanes subió con una bata confeccionada por la querida, respetada y admirada Doña Bertita Corona, que donde quiera que esté, la recordamos con un enorme cariño a la madre de este Javier Gusaro Llanes, que está hecho un brazo de mar. Aquí vemos a este Norman Smiley. ¡Qué fuerza está mostrando! Yanes para tu beneplácito, Maroñas. Qué bien se está viendo hasta el momento este Javier el gusano Yanes. Estamos en los momentos de la segunda caída y el público empieza a gritar porqui, porqui, porqui. Seguramente los técnicos buscan una rendija por donde colarse, pero hasta el momento solamente se han visto los rudos. Hay que recordar que los rudos ganaron la primera caída y siguen conservando el ritmo. Hay mucha sangre ya en la frente del Dandy. Cuando aquí Roberto Gutiérrez Frías se encrespa y le dice a, al gusano Llanes que luche, pero él muy hábilmente se zafa, él recuperándose, él no lleva prisa porque ellos llevan ganada la primera caída, Alfonso Morales. Así es, Marqués de Querétaro, qué enorme espectáculo estamos viendo. Sí, realmente sensacional. Nadie encuentra un sitio reservado en esta mesa. Todos se abren paso a base de codazos, de patadas y dentelladas. De Aquí, señor Maroñas, no se esconde menos crueldad que en el campo de batalla de Waterloo. Totalmente de acuerdo con usted, Marqués. Buenas noticias para los aficionados que le van a los técnicos. El vampiro, el vampiro está completamente recuperado, al igual que Super Porky, que ahora se vuelve retador Alfonso Morales. Miguel Linares es infinitamente superior al vampiro canadiense. Y bueno, pues tendrá que demostrarlo en esta batalla. Se está recuperando ya, vean ustedes. La risa irónica ahí de Baronegra, pero ya Porky también se ha recuperado. Creo que el panorama va a cambiar ya en esta segunda caída. Aquí está el gran Pepe Alvarado Nieves, el gran Porky. Brazo de plata frente a Mano Negra. Un engancho en derribe para llevárselo ahí de lado. Del brazo de plata, otro derribe más contra Mano Negra. El hijo de Chucho García. Y ver ustedes qué habilidad vuestra el gran Porky en esas patadas de canguro para sacar del cuadrilátero Mano Negra. Y ahí está el vampiro, frente a Black Magic, un crotch de Black Magic. Y ahora tomándolo de la cintura, el vampiro canadiense. Ahí vuelve a dominar el inglés Black Magic. Vea nada más la forma como lo lleva. Y ahora proyecta como si estuviera allá en el, en el famoso mercado de pulgas de la Francia. Bien, en nuestra lagunilla, la gente se le entrega. Es el vampiro canadiense, donde quiera que esté el patrón Adolfo Morales, lo recordamos como un hombre que descubrió al vampiro. Y mientras tanto, vámonos de esta manera, aparece Javier Gusano Llanes. 
campeón nacional juvenil de la Unión Americana de Judo. Campeón nacional en nuestra República. Vean nada más cómo golpea con la mano izquierda. Hay que recordar, Miguel Linares, que primero fue Gorila Macías. Boxeador profesional cuando se enfrentó al caballero Guaracha y después fue luchador. Son muchos casos de esos en la lucha libre. Ahí está precisamente Firpo Segura, el rey del derechazo, que fue monarca nacional semicompleto en box y que después fue monarca de peso completo en lucha libre. El duelo de El Dandy frente a Javier El Gusaro Yares, el hombre de Peralvilla, el gran Firpo Segura. Bueno, pues aquí está Yanes. El indio que acaba, también primero fue boxador, después luchador. Codazo ahí de Yares para llevarse al dandy. Ah, quedó el este, doctor Alfonso Morales. Miguel Linares has hablado de grandes personalidades, Marqués de Querétaro, siempre en la memoria. Mira qué, mira doctor Morales, mira qué heridas tan bárbaras tiene este luchador. ¿Cómo las analizas tú desde el punto de vista médico? El arriesgarse la vida, de jugársela. Aquí va por él este que es el vampiro canadiense. Se zafa Yares. Es un rudo y lo agarró. Ahí el británico está como poseído por el chamuco. Este canadiense cuando aparece en la escena. Este que es Chuchu García. Y Pepe, 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 Porqui Baroña. Bueno, pues solamente así pudieron los técnicos en esta ocasión, dos contra uno. El vampiro tuvo que asistir al dandy y aquí está la plancha de Super Porky sobre la humanidad de mano negra. Tres segundos, ahora viene lo que pensábamos, el vuelo del vampiro, ¿no? Se equivoca, él no quiere hacer el vuelo porque es una lucha muy pareja esta del inglés y el vampiro, Miguel. Bueno, pues aquí está precisamente el vampiro en este duelo frente al inglés Black Magic. Un crotch de Yares, ahora falló el codazo. Y ahí está, con una tijera corta y palanca al brazo. Eliminando, rindiendo el dandy ya a Javier el Gusaro Yanes. Y la lucha se empareja, doctor. Vaya confusión, Miguel Linares. El vampiro canadiense aturdió a este Black Magic. Con poca técnica, pero con una gran entrega. Black Magic se rindió por otro lado... Estaba quedando fuera de la escena este Roberto Gutiérrez Frías, el dandy, que aquí con tijera como aquel enorme indio de Tulancingo Black Guzmán. Aquí tienen ustedes como, como si fuera auténtica riña callejera, querido Marqués, este vampiro canadiense eliminó al británico. En esta que es la tercera, tercera, tercera caída. Ahí lo está llevando al toque de espalda. Hay que recordar que este Roberto Gutiérrez Frías, el dandy, es un hombre que maneja el toque de espaldas. El hombre que maneja la enredadera y el paquete total. Vea nada más este giro cuando está aplicando ahí cruceta. Lo está llevando con cruceta. ¡Ay, señores y señores! Lo que son las cosas. El hombre que hizo el gasto fue Roberto Gutiérrez Frías, el dandy. Fue el hombre que hizo el giro. Fue el hombre que aplicó la cruceta. Y Javier Gusaro Llanes con un giro lo puso. Espalda plana ha sido impresionante la forma. Como se ha erigido esta tripleta con un rudo del 94. El rudo elegante que está cerca de la escena donde aparece Andrés Maroya rifándose el físico. Es una forma extraordinaria, sensacional. Vamos a la repetición, Miguel. Aquí estamos, amigos de Televisa, en la magia de la repetición. Observen ustedes. Aquí estaba preparando el camino. Lo lleva perfectamente ahí. Yares al toque de espaldas. No se pudo zafar. Dominaba el dandy. Una genialidad de Javier le da el triunfo. Observen ustedes este lance de Baro Negra frente al gran Porqui. Ahí está, en tope. Y el impacto tremendo ahí por parte del gran Porqui que se da en una butaca. Vamos a ir con Andrés Baroñas, ahí está con el dandy. Te escuchamos, Andrés. Bien, Miguel, aquí estamos precisamente con Roberto Gutiérrez Ríos. Creo que no está satisfecho con este resultado. Fue sensacional la de demostración, quizás de, su de superioridad, pero por momentos. No, no por momentos. Lo que pasa es que él aprovechó... La verdad que un buen momento, pero no por el momento. Yo soy superior que él. Pero no lo demostró en esta ocasión. Así es, no siempre se está demostrando que es uno el mejor. 
pero como el señor dice que me ganó bien, yo estoy dispuesto a darle la oportunidad por el campeonato. El gusano dice que no le importa el campeonato, lo que quiere es retirarlo de la lucha de una vez por todas, que usted no sirve para nada. Lo que pasa es que el señor se estaba encolillando en el escritorio. Lo que pasa, el problema que tuvimos él y yo, por eso es que quiere regresar, pero yo no voy a ser escalón del señor. Yo le voy a demostrar cuando quiera, a la próxima semana, donde quiera, que soy superior a él y a muchos. Y aquí estoy. El señor me ganó bien esta vez, como él dice, sí es cierto. Pero de aquí a la otra semana está por verse. Adelante, Miguel Linares. Bueno, pues ahí están las palabras de Roberto Gutiérrez Frías, el dande. Ha sido retado por Javier El Gusaro Yares, doctor Alfonso Morales. Yo creo que se impone una lucha por el cetro. Bien, señoras y señores, ha sido todo aquí en la Arena Coliseo de Perú 77. Vamos, vamos a viajar a la colonia de los doctores a la apertura de la temporada 1994 de la mejor lucha libre del mundo. Mientras tanto aquí, Gregorio Núñez en la producción, la unidad móvil de Televisa.